Buenas noches. Eh, ojalá mucha gente, ojalá mucha gente se pareciese al bueno de Ginio. Persona que estando fuera o estando dentro se desvivía por el real gen. Persona que jamás quiso aprovecharse del club y de la entidad. Ojalá los que queden por venir, los que estén, luchen solo una milésima parte como lo hizo Higinio por su club. O como su hijo. Higinio ha sido todo un ejemplo y ojalá que muchos cojan tu testigo. Casa en paz. Bueno, pues un fuerte abrazo allí donde estés. Seguro que te juntarás con gente buena como uno que yo me conozco. Y tendré tiempo de hablar. Vamos a llamar al primer invitado de la noche. Porque la verdad que el tiempo nos come. Voy de hora justito, justito, justito. Y ahora ya empezaremos a hablar más en, en teoría. Hoy tenemos con nosotros. Eh, a un mítico, a un mítico de la tercera división, un mítico de otra categoría, al señor Francisco Javier Martín Medina. Algunos no lo conocerán, pero seguro que si le decimos que se trata de Goku, como se conoce en el mundo futbolístico, seguro que lo conoce más gente. Y además, una de las cosas que a lo mejor no conocen, 
es que Goku estuvo muy cerquita de venir a Real Jaén en la época de Andrés Rodríguez. Muy buenas noches, señor Francisco Javier. Muy buenas, buenas noches. Lo primero, agradecerte que, que sé que temas laborales, que ya tenías que estar gustado. Así que te agradezco que hayas aceptado y que estés cinco minutillos con nosotros y más cuando ya vamos diez minutos tarde. No, no te preocupes. Para mí es un placer hablar un rato contigo. ¿Qué, qué, ¿Cómo se ha preparado la semana? Porque entenderá que, que toda la ciudad de Jaén son y somos del Málaga City desde pequeñito, lo entiendes, ¿no? Sí, sí, ya me imagino. No, ¿Qué? la verdad que la semana, pues, dime. No, di, di, di. No, que la semana, pues, bueno, como esta última, la verdad, sabemos que cada partido es una final y ya, pues, este partido, pues, pues, por ser el último y por lo que nos jugamos, pues, más todavía. Entonces, pues, con la máxima ambición, pues, intentar ir y... Y conseguí los tres puntos. No queda otra. Opciones de pillar, de salir matemáticamente del descenso, no tenéis, ¿no? No, ninguna, ninguna. La opción es que nosotros barajamos, pues, intentar conseguir los tres puntos y que vuestro taja, pues, o empate o pierda. Y tener la opción de esperar luego al playoff. Que el play Hacienda, el, claro, el que Hacienda, que el equipo de nuestro grupo. O al Vélez, que no se sabe tampoco sí, lo que claro, pasa, se está al... hablando mucho del Vélez. Sí, 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 de, el Vélez en principio pues, lo tiene complicado para salir, pero bueno, como ahí no sabemos nada, pues la idea es pues quedar por encima de, de Hueto Taja y esperar a play a ver qué camiseta nos ponemos, si quedáramos en ese puesto. La teoría dice, la teoría, la teoría, ¿sabes? la teoría y, y antes de empezar, dice que el empate, lo más seguro, es que os valga. Porque que Huetortaja venza en el campo del malagueño parece prácticamente imposible. Y vosotros le tenéis el gol a ver a ganar al Huetortaja. Con lo cual, un empate os podría valer en el campo del Torremolín. Pero el empate de Huetortaja eh, también le vale al Huetortaja. Entonces. Yo creo que Huetortaja lo tiene eh. muy, 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 muy complicado. Ya. Yeah. Eh, la situación es complicada pero es que esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa y entonces nosotros pues en primer lugar lo que la primera opción que, que tenemos es ir a por los tres puntos porque no nos vale otra luego ya también cuando el partido está en juego pues ya vemos qué está pasando en un campo qué está pasando en otro pero la idea que tenemos es allí a ganar que también es complicado por las circunstancias de del equipo que tiene estos remolinos, lo que se juegan ellos, pero no al final nosotros... Nadie. Allí no ha ganado nadie. Que no, no, no. Pues bueno, podemos ser los primeros en ganar. No quiera. No quiera. <ríe> es complicado, pero al final nosotros pues tenemos que ir a ganar el partido y ya ver lo, lo que está pasando en, en los campos. Obviamente, si luego, eh, yo qué sé, por ejemplo, va, va, va ganando el malagueño 4-0, pues nosotros no vamos a ir a... Pues, Minuto 80 y va perdiendo, no vamos a ir nosotros a por el partido como un loco. Pero nosotros la idea que tenemos es de ir a por el partido, porque no podemos esperar en, en otro en otro partido, nada más que en nuestro. Hablamos de que el Guatortaja se le ha complicado eh, la clasificación con, con un gran equipo como el que tiene. Pero este año el Málaga City sí. tampoco era un Málaga City de chavales desconocidos, porque eh, Álvaro García en portería... Eh, sí. Que estuvo contigo sí. en Cacharreá o, o, o estuvo antes o después. Eh, sí. El amigo Cameron, que yo creo que se lo rifan muchísimo. Tú estás hasta los mismísimos de hacer playoffs con Motrigo y con porrón de equipo. Eh, Sergi Cuesta me parece también muy buen futbolista. Vamos, tenéis, tenéis buen equipo. como, como Sí, para sí, no, la verdad que ya esa es la pena, pero... Ha sido una, situ una situación muy jodida durante la temporada, han pasado muchas cosas dentro del club que al final pues no han ayudado a que en lo deportivo podemos nuestra mejor versión. Yo lo que tú dices, he dicho muchos nombres, yo también te diría Ángel, el lateral izquierdo que es muy bueno, la verdad que es muy buen equipo y cualquier jugador podría estar en otro equipo, pero al final son temporadas que sean malas, muchas lesiones también y no ayuda y al final pues nos vemos pues, en la última jornada y en otro remolino pues a jugarnos la temporada entera, un partido. Yo me acuerdo, y bueno, 
que modesteando sí. decía este año hay que fijarse mucho en el Málaga City, va a ser el equipo de revelación. Eso, pero a principio sí. de temporada. O sea, que, que sí, sí, ya, 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 ya apuntaba el equipo. Sí, sí, yo también lo leí, lo leí. Y ya te digo, yo pienso que, que al final estamos ahí porque nos merecemos estar ahí. Pero que pienso con, con, la, con el equipo que hay, deberíamos estar un poco más... Mi, para salvarnos, habernos hemos salvado tranquilamente. Pero bueno, al final, pues, si estamos ahí es por algo y nos merecemos estar ahí. Escúchame, en Twitter cuando he puesto que, que venía aquí a la tertulia, decían, eh, le regalamos la catedral de Jaén, le regalo mi casa, le compro las bolas de dragón. La sí. gente, la gente por tal de que, me, de que ganéis, os regala lo que haga falta. Es un capaz de regalarle a, hasta a su suegra, te la regalan. ¿Cómo soy capaz de ganar? Sí, sí. Hombre, claro, es que obviamente si ganamos por pues vosotros a Jaén, bueno, me imagino yo que le da la vida. Y a mí, obviamente, a mí también me gustaría ver a Jaén en categorías superiores. Es ¿eh? una pena que al final lleve tantos años en tercera. Que ya te digo, que a mí me alegra porque yo jugar contra un Jaén, gusta jugarlo, gusta ir a la victoria, pero qué mínimo que este se merece estar más arriba por la afición que tiene y por el estadio, por, por todo lo que conlleva el nombre de Jaén. Pues escúchame, Javi, no te voy a robar más tiempo que sé que tienes que trabajar no. muy temprano y, y, y te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayas querido entrar un ratito con nosotros. Nada, sin placer. Gracias a ti. Un saludo, tío, y muchísima suerte. Ojalá ganes. No. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues lo han escuchado. El mítico Goku del Motril, del Mancha Real y de otros tantos equipos ha tenido a bien estar un ratito con nosotros. La verdad que el chaval trabaja, trabaja de madrugada, tiene que acostarse muy temprano y ha hecho un esfuerzo grande por, por esperar un ratito con nosotros. Y, y os digo más, estuvo a expensa de que le llegase el contrato con Andrés Rodríguez. Pero a Spencer no. Esperando de decirle, te lo mando ya. Y no llegó. O sea que estuvo muy cerquita de vestir esta camiseta. Voy a saludar, que como ha sido tan atropellado el inicio, eh, no he podido. Índalo, Álvaro, eh, Javi Lop, siempre igual. Álvaro Moraleda, Javi Lop, Sergio Gorda, Uno Dinoy, eh, José Carlos, Pedrín. Curti, el señor Toxu, Bowser, bueno, Frank, que también está por ahí, Patti, ya sabía, el que quiera entrar, que me lo diga y lo, y lo llamo. Jesús Cachún, Sergio, ¿qué hará que encenderemos este domingo? Pues mira, los dos próximos invitados los voy a ir llamando ya para que entren y así que, que opinen que ellos quieren. ¿Y qué va a decir David? ¿Qué va a decir? Y así que opinen cuando quieren. Lo voy a meter ya. Voy a cortar todo el tiempo para que no moleste a ustedes. Voy a llamarlo. Llama a Pepe. Llama a Pepe. Vamos a meter también a Rafa del Pozuelo. Pepe, buenas noches. Vamos, vamos a llamar también a a Rafa del Pozuelo y así ya si queréis saltar en algún momento podéis saltar tranquilamente Perfecto, yo te la escucho ya Vamos a ver a Pozuelo Bueno Pepe, ¿cómo se presenta el partido? Eh, buenas noches Bueno, pues la verdad que Tiene que ser muy pocos, muy pocos los que pongan en duda que el polideportivo elegido va a continuar en la, en la categoría. ¿no? Yo pienso que es un sentir después de la dinámica que lleva, porque las estadísticas están ahí desde la llegada de Pablo Hernández, el ejidense, el, el entrenador que eh, debutó en Maracena con el equipo celeste al frente del equipo eh, el 31 de, de marzo y desde entonces han sido cinco victorias y tres empates. Es decir, 
el Polideportivo Elegido desde el 31 de marzo estaría en números de, de play si hubiese empezado, empezado la liga, ¿no? Pero evidentemente el problema lo ha tenido de aquí atrás y, y bueno, pues es un partido que desde que empiece a rodar el balón a las 12 del mediodía, pues el, el Poli será equipo de tercera federación para la próxima para la próxima temporada. Tendría que darse una carambola inesperada y por tanto en el elegido eh, va a registrar Santo Domingo eh, a las 12 de la mañana la mejor entrada de, de la temporada. Yo diría que hasta incluso de los últimos años porque hay, hay ambiente al margen de, de la numerosa presencia de seguidores eh, jienenses, pero está claro que también la afición celeste está ilusionada con, con esta nueva, nueva etapa y, y espera que se cierre con, pues con, si no con ese empate, porque todos sabemos que el Real Jaén va a venir evidentemente dispuesto a, a buscar la, la victoria eh, y mientras tanto espera también la afición que si no se da por parte del polideportivo elegido pues se dé por parte de lo que pueda pasar en el campo del poli Almería, en la ciudad deportiva de Los Ángeles o con, o con ese partido del Water Tajar en el campo del Atlético Malagueño porque evidentemente lo, los datos hablan y las estadísticas apuntan a que eh, el porcentaje de, de salvación para el poli eh, es, eh, es máximo, ¿no? yo diría de más de un 90% ¿no? Así que la afición está ilusionada en eso, en que de una forma o de otra el, el Club Celeste va a seguir eh, en tercera federación porque sería una auténtica hecatombe eh, perder la categoría. ¿no? Un equipo que, que ha sido referente algunos años en segunda federación y aunque en tercera también ha estado, pero ciertamente el Poli yo creo que como mínimo seguir en categoría nacional es, lo que, es donde debe estar. Yo te iba a decir... y Rafa, ahora que me corrija, yo te diría que el 85-90% de los que hemos visto este año en la tercera división, yo creo que todo el mundo daría por descendido al, a, al ejido bien avanzada la segunda vuelta. Y mira, y mira, que tuvo muchas complicaciones Pumuki y fue capaz de conseguir numerosos empates en campos dificilísimos como el del propio Real Jaén, incluso que creo que, que contra el Torremolino. O sea que... Eh, sí, el sí. trabajo de Pumuki fue muy bueno porque no perdía, pero es verdad que tampoco ganaba pero la racha que ha cogido el, el, el entrenador que lo ha sustituido la verdad que ha sorprendido a todo el mundo, yo te lo digo de verdad yo creía yo creía que elegido desgraciadamente perdía la categoría es que llevaba un ritmo malísimo malísimo, malísimo, y más cuando le quitaron los, los dos o tres puntos que le quitaron Efectivamente, se ha dado a esa circunstancia porque además de, de las cinco victorias y los tres empates ha venido añadido porque el TAT, eh, tras el recurso, pues le dio la razón al polideportivo eh, elegido y, y esos dos puntos pues le, le vino pero que muy bien para, para certificar todo esto. Y evidentemente esos empates de la era de, de, de Pumuki y Radu Barcos al frente del, del equipo, una situación realmente pues eh, muy, muy difícil de, de soportar, pues ahí el grupo de jugadores que empezaron la temporada y que lo ha comentado en más de una ocasión Pablo Hernández, ¿no? que realmente lo, lo conseguido, lo que se está consiguiendo, tiene mucho mérito, pero también por los que empezaron ¿no? en, en una situación difícil. Y bueno, pues ahí está el, el poli ahora mismo prácticamente pues con la salvación hecha, pero el 31 de marzo el panorama cuando se presentaron en Maracena era realmente muy, muy complicado. ¿no? Casi de haber perdido ese partido, pues no sé lo que habría pasado, pero ciertamente el equipo eh, ha sabido obtener buenos marcadores. Y todos nos acordamos qué pasó el 14 de enero en la victoria. Aquel día, precisamente el gran ausente que va a tener el poli el domingo en en Santo Domingo, el Godino. meta y capitán sí, Jesús Godino, tuvo una, una mañana realmente pletórica de, de acierto y fue la clave para que el Real Jaén eh, no, no consiguiese la victoria que, que, que mereció por, por, por las de ocasiones que crearon. ¿no? Eh, y bueno, vamos a ver qué sucede en este partido, eh, en este horario matinal, el domingo a las 12 del del mediodía y, y pendiente, yo creo que muy pendiente de las noticias que vayan llegando de otros escenarios 
y, y lógicamente pues eh, cada equipo va, va a estar pendiente a, a sus intereses y, y todo puede pasar. Eh, evidentemente este partido eh, cualquier resultado se, se puede dar y lo que sí está claro que, que como bien ha dicho Pablo Hernández, eh, solo el Almería B tiene mejores números que el polideportivo elegido desde de, de la etapa esta de estas últimas ocho semanas. Rafa, di la verdad, ¿tú confiabas en que se salvaba elegido? Yo no, te soy sincero, yo no. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, buenas, buenas noches, noches. A, a todos los, los oyentes. Buenas pues noches. mira, buenas noches, mira, eh... A ver, yo recuerdo de elegido, yo los dos partidos, te soy sincero, los dos partidos que he visto han sido los dos que ha enfrentado contra el Torremolino. En el Pozuelo levantó un 2-0, empató, terminó empatando en el Pozuelo y, y la segunda parte eh, consiguió eh, lo que creo que pocos equipos han logrado en el Pozuelo, que es levantarle eh, el partido a, al Torremolino cuando ya iban caminado. Y eh, luego el partido de vuelta que se jugó allí en Santo Domingo. Eh, la verdad que el equipo eh, perdió elegido 4-0 ante el Torremolino, pero es cierto que, que el elegido que, que se presentó ante el Torremolino creo que era el, el previo ya a todo lo que ha sido el cambio radical que ha pegado en la última jornada. Eh, ese elegido estaba muy desdibujado, estaba muy desanimado, no sé. Eh, cogimos un elegido eh, que, que venía de una racha muy mala. Y, y fue creo a raíz de ese partido el Torremolino, no sé si, si el siguiente fue cuando empezó esta racha eh, magnífica de victorias que, que, lo han, que lo han puesto pues nada, con 37 puntos y, y prácticamente salvado Yo no sé vosotros qué pensáis de la última jornada no voy a ser sincero voy a ser muy a mí me da a mí me da, con todo el cariño del mundo que le tengo a Pepe yo creo que el entrenador celeste le va a dar minutos a los menos habituales. Se tiene que notar también que no esté Godino, porque Godino es, para mí, un 60-70% del equipo. El otro día estuve viendo el, el poli ejido Wetter Tajar y, y las dos otras que sacó Godino es de portero de primera ref mínimo. Mínimo. A mí me da que no va a haber sorpresa ninguna, que Jaén se va a quedar segundo aunque ganemos el elegido. Y creo, y creo, vamos, me jugaría la mano a que empate el Torremolino y el Málaga City, sabiendo que el, mancha, que el malagueño le va a meter le va a meter la uña al cuatro tajas. Porque es que de todas las la apuestas que podamos hacer aquí, de todas las conclusiones, creo que el que peor lo tiene, el que peor lo tiene de todos los que se juegan algo, yo creo que es el cuatro tajas. Porque si nos vamos a la clasificación y vemos resultados, ah, bueno, ahí está. y vemos resultados, el poligido está salvado. El poligido creo que depende de, de un triple empate a yo no sé cuántos goles, de que el gel le meta otros dos o tres, vamos, algo que es casi imposible. El Málaga City no puede pillar en la vida al Mancharreá. Con lo cual, que el Mancharreá descienda, que el Mancharreá descienda, supone. Que el Huetortaja, que viene de perder 2-4 en su campo con, el, con el, la arena de armilla, que prácticamente no se jugaba nada, que le gane al malagueño en su casa, en la Federación Malagueña, que me parece algo que no lo veo. Que no lo veo porque los niños van en moto y por lo que veo o, o se deja ver, Huetortaja está tiesito, tiesito. Y el Málaga City, con el empate, le vale para superar al Guatortaje en la clasificación porque le tiene el gol a ganado. Con lo cual, me da a mí que al Guatortaje no lo salva a nadie. Que le tiene que aparecer mucho la Virgen. Y sabiendo que a Torremolino y a Málaga City le vale el empate, me da a mí que ese resultado no lo mueve ni el Cali bendito. No sé yo qué pensáis ustedes. Bueno... Yo pienso que, como bien estás comentando, Sergio, pues el, el, el poli lo ve lo ve como prácticamente con, con la salvación hecha, ¿no? Eh, al margen de que eh, pueda conseguir la, la victoria el, el, el Real Jaén, por, porque no creamos que los resultados en, en los otros partidos puedan perjudicar al polideportivo elegido, porque en el caso de que 
el Wetor Tajar eh, ganase, es que no le vale en, con respecto al poli con, con un marcador mínimo, sino que es que tiene que, porque ahora tiene diferencia de, creo que eh, tiene el, el equipo celeste, diferencia en, el, en, en los goles a favor y en contra, eh, tiene cuatro goles sobre, sobre el Wetor Tajar. O sea que eh, la situación Correcto. para los celestes está, es, es, ah, sí, está, muy, está muy, muy clara. Y a lo que comentaba el compañero de, de Torremolinos, pues cierto es que ese partido, como ante el malagueño, eh, fueron dos salidas en las que el Polideportivo elegido en aquella etapa tan complicada igualó mmm, dos marcadores iguales de 2-0 adverso. Eh, curiosamente, en Torremolinos eh, eh, prácticamente el partido eh, quedó sentenciado en la primera parte y luego en la segunda fue una reacción increíble. Y en, y en el campo del malagueño, eh, incluso un penalti en el último minuto que transformó Diego Llorente, eh, terminando el partido. O sea que se dieron circunstancias para que eh, ese polideportivo elegido, que parecía eh, perdido en la competición, pues fuese capaz de dar la campanada en esos dos eh, escenarios. Eso incluso es lo que sucedió tuvo, en aquella. Sí, perdón, sí. incluso tuvo, tuvo opciones de ganar en, en el pozuelo, ¿eh? Sí, se sí, puso sí. empate a dos y tuvo alguna que otra ocasión para meter el tercero. Exactamente. Recuerdo que fue un partido que, ya te digo, con lo que se vio en la primera parte, se pensaba, pensábamos todos los presentes ahí en el Pozuelo en aquella mañana que, que el Torremolinos iba a conseguir un marcador mucho más claro, pero se, se dejó caer un poco el Torremolino, no sé qué le sucedió, que se le subió a las barbas el polideportivo elegido y... Y, y rozó casi la, la vuelta del, del encuentro. Bueno, pues el equipo en aquella época, con muchísimas dificultades en todos los aspectos en el club, pues eh, fue capaz de tutear a los, a los primeros clasificados y luego de resistir, como por ejemplo resistió en, en la victoria, en ese caso con, con fortuna, y a lo que comentáis de la ausencia de, de Godino, pues qué vamos a hablar. Godino, eh, defender una portería en tercera federación, evidentemente no... No es su sitio. Mínimo segunda federación y como bien apuntabas, ¿por qué no en primera en primera federación? Para mí eso es uno de los mejores guardametas de, de la tercera, por supuesto. Y, y bueno, pues su ausencia eh, sucedió porque yo estaba en el momento que se produjo la, la lesión eh, el, el miércoles por la mañana. Eh, pues fue un choque con, con, el, con el defensor, eh, con el mediocentro Etequi Fortuito fue que llegó a, a un balón que, en el que llegaron los dos a la vez y la verdad que fue una jugada desgraciada y que realmente pues eh, ha tenido este desenlace de que mm, tuvo que ir al hospital de Porinto incluso y, y ahí se le confirmó que tenía una alusación en su hombro derecho y que por tanto dos semanas de reposo y, y en consecuencia que, que no puede, que es imposible ya que... Ya terminó la liga, ¿eh? Sí, sí, no, que ha terminado y, y bueno... Eh, es una lesión que muchas veces eh, es complicada, pero que no hay más remedio que, que parar y, y por tanto eh, el, el, el comunicado médico, digamos, el informe médico le, le ha aconsejado a Jesús Godino que tiene que, dar, que tiene que estar 15 días de reposo y por tanto que es el último partido de liga y que tendrá que verlo desde, desde la grada y evidentemente al joven Fer, como le conocemos, que tiene la experiencia de haber estado en el Berja, en el filial, en división de honor, pues lleva todo el año esperando esta oportunidad, que yo no sé si en, el, eh, en circunstancias normales Pablo Hernández le habría podido dar algunos minutos durante el partido, pero evidentemente todo se ha precipitado con la lesión de Godino y evidentemente el, el joven guardameta de 21 años pues va a tener esa, esa presión, pero además esa ilusión. Me decía ayer que, que para él... Eh, estar en la portería del primer equipo del Polideportivo Elegido es el sueño que, que con el que llegó a la entidad celeste hace, hace unos años y, y por tanto para él va a ser un día también importante porque era una de sus ilusiones el poder ser eh, y debutar como lo va a hacer en, en tercera federación el próximo domingo en la portería celeste. Rafa, optimismo, ¿no? Me imagino que es mucho optimismo. Bueno, igual que cuando hablamos el domingo, pues eh, estábamos todavía con ese palo de, de, de ese gol en el, en el 97. Eh, la verdad, eh, con el paso de los días, pues la, ese, ese eh, daño que, que hizo el, el gol del 97, pues poco a poco no hemos lamido las heridas, ¿no? 
eh, y, y la cosa pues ha, ha cambiado, ha cambiado con el paso de los días. Eh, obviamente eh, ahora hay una, una ciudad volcada con, con el equipo, eh, se ha hecho mucha publicidad del partido, se, se le ha dado la importancia que tiene porque al final es un, un ascenso a una segunda federación, eh, ayuntamientos, empresas locales, eh, las categorías inferiores del club van a estar presentes, eh, al final pues va a haber un, un lleno hasta la bandera en, en el pozuelo, se prevé mm, la mejor asistencia de la temporada, eh, como así lo requiere el partido y, y bueno, eh, yo creo que están todos los ingredientes como para que el Torremolino ascienda. Otra cosa es lo que luego marque los 90 minutos, pero los ingredientes están y la afición va a responder, el equipo está ya eh, a tope, muy animado, eh, tenemos bajas, como ya, ya sabes, por tema de, de amarilla. Lo único que puede poner nervioso a todo el mundo, lo único que puede agitar a la costelera es que el cuatro tajas se ponga por delante. O que el marcador en, el, en, la, en la federación no se Esa es, es una de las eso claves es que... Único, eso es lo único que puede agitar a la costelera. Porque si no, con todas las bajas que tiene el Torremolino, voy a recordar aquí el año pasado, hace unos años, contra el Huetor Vega, nosotros la última jornada y la, la propia gente de Jaén, viendo como dos equipos no hacían ni por entrarse. La gente cantando en la grada que se besen, que se besen. Porque a los dos equipos le van el empate. ¿Sabes qué? Entiendo que ni Torremolino ni Málaga City se van a liar de, de golpe en un partido a lo cual le vale el empate. Es que no le interesa a ninguno de los dos. Salvo, salvo que el Guatortaja mantenga el empate hasta, la, hasta los últimos minutos o que se ponga por delante. Entonces sí, entonces sí, en el pozuelo deberían de pasar cosas. Porque ya... Por ejemplo, al a Málaga City no le valdría la película esa. Va, va a ser una jornada de transitores. Al final eh, se va a estar pendiente de lo que hacen los rivales en otros campos. Yo, yo ahí, dentro de las posibles claves del domingo, eh, una de ellas y posiblemente de las que más importancia tenga es, es esa. El tema de, de, sobre todo, los tiempos, lo llamaría yo. ¿no? ¿En qué momento eh, se van a escuchar goles de otros campos? Eh, eso que va a repercutir, eh, imagínate que el Jaén empieza ganando desde el minuto uno o desde los primeros minutos, mm, eh, quieras o no, pues eso se sabe en, en Torremolino y lo mismo, si el Torremolino empieza ganando en los primeros minutos, pues más de lo mismo, ¿no? Eso por la zona alta, por la zona baja, pues tenemos ahí a, a, a Huetortaja, tenemos ahí a a Mancha Real también, bueno, a ver qué a ver qué, qué van haciendo. Y eso se va a ir conociendo y dependiendo de cómo vayan los marcadores, pues también los nervios van a van a, a jugar un papel importante. Vamos a ver, a ver cómo, cómo va evolucionando y cómo va y cómo van yendo la, las cosas. A este final, a este final de liga le ha quitado todo el aliciente del mundo. En beneficio del Torremolino, el partido del Torre Don Jimeno. El Real Jaén al empatar allí. Eh, es que se ha dejado la opción de verdad de guardarse un as bajo la manga para la última jornada. Para que se va a enfrentar, como bien dice Pepe, a un Torremolino con un portero de división no, no. Que, aunque el chaval esté en dinámica de tercera división, no deja de ser un portero de división no, no, que luego te puede hacer el partidazo de, del mundo. Pero no es lo mismo, por ejemplo, que tú generes ocasiones, que tengas delante Godino, a que tengas portero de división de no. no es lo mismo que tú estés disputando ese partido con un poligido, que allí va a ser una fiesta, eh, tan salvado, porque lo han hecho de, de la manera que lo han hecho, de manera pletórica en la última jornada, sabiendo que en el otro partido es que prácticamente está resuelto también. Al fin y al cabo se ha quedado... Yo pensaba que el domingo cuando estuvimos hablando, a mí me daba la sensación de que el Real Jaén podía tener más opciones, pero a medida de que han pasado los días, dice, ya no tiene ninguna. Sí. Y aquí el único que puede agitar la costalera es el Guatortaja. El único, el único, el único. 
Sí, yo, yo soy de los que piensa que eh, con la experiencia que llevamos en el fútbol es muy difícil. Yo considero que sería una auténtica hecatombe que a Alto Remolino se le escapase el ascenso directo. Es que lo tiene pues prácticamente hecho porque tiene que darse eh, cuando entras con tres puntos y a la última jornada eh, pues prácticamente llegas con, con muy poquitas acciones. ¿no? Pero bueno, la ilusión está ahí. En fútbol hemos visto de todo. Y nada se puede descartar. Mientras que las matemáticas te digan que es posible, pues hay que pelear las opciones que, que se presentan. Y con respecto al, al guardameta Fer, pues eh, comentarte que yo lo he visto parar en División de Honor y es un guardameta que, que va bien por abajo, es un guardameta evidentemente que, que transmite seguridad. Y bueno, la noticia positiva en este caso para el Polideportivo Elegido va a ser la más que probable reaparición del canadiense eh, Stefan Cebara que es un, es un jugador que de envergadura, un jugador alto, un zaguero que ha sido uno de los eh, revulsivos, evidentemente, de la solidez defensiva que ha mostrado el polideportivo elegido. Y, y bueno, pues el equipo, evidentemente, como ha sucedido en otros partidos, yo creo que va, va a tener que soportar, un, un, sobre todo, un arranque de partido donde el, el Real Jai entiendo yo que va a ir a por, a por eh, la meta rival y a intentar tomar ventaja en el, en el marcador. Y, y ahí va a estar. Yo creo que lo que pase en la primera parte, no sé si decirte en, los primeros, en la primera media hora, primeros 20 minutos, va a marcar un poco lo que pueda suceder durante la segunda mitad. Ahí es donde se puede eh, pues bueno, ver las opciones que pueda tener unos y otros y, y en función de esos resultados que vayan llegando, pues eh, iremos calibrando si vamos a tener una segunda parte emocionante o va a ser pues ya por cumplir el expediente de terminar la temporada, terminar esta primera fase, terminar la liga y, y salvo que no haya, si no hay sorpresas, pues todo se va a decidir prácticamente en, en los marcadores que poco más o menos esperamos, esperamos todos que se den. ¿Cuántas entradas van vendidas? Que aquí tiene el micro cortado. Eh, eh, bueno, eh, no, no, no está habiendo venta anticipada en, en, en el ejido, eh, en Santo Domingo. Y, por tanto, se espera, eso sí, sabemos que por lo que nos está llegando de, de las peñas ejidenses, de, de la peña de nuestro poli y, y, y lo que se está moviendo a través de, de muchos aficionados que, que vienen a, a la sede a preguntar pero realmente no, no está habiendo venta anticipada, lo que sí está generando un buen ambiente, como decía, al margen de, de los eh, seguidores eh, gienenses que, que van a estar en, en Santo Domingo, finalmente será en ese graderío de, de fondo, pues eh, sin duda yo creo que va a estar cerca del, del millar, yo creo que puede estar cerca del millar de, de seguidores como, como mínimo y que sin duda va a ser la mejor entrada de, de la temporada, algo que se ha notado en los últimos partidos con el resurgir del equipo, que de 200, 300 como máximo se ha pasado a que sean 500, 600 los últimos que, que han acudido al municipal eh, ejidense, eh, destacando también lo que se ha visto en los desplazamientos, que eh, la afición celeste en un número entre 200, incluso en algún caso hasta casi 200, 300 seguidores, han acompañado al poli y eso ha ayudado evidentemente a que el equipo se haya sentido respaldado ya, ya ha llegado esa reacción. Por tanto, yo creo que van a ser más de, pueden ser hasta incluso más de mil los que se den cita en Santo Domingo este próximo fin de semana, este día 12 de mayo. Yo mañana me bajo para abajo, mañana al mediodía. Pues eh, se va a notar. Y además creo que la climatología va a ser, eh, yo hasta diría que con calor excesivo, ¿no? A la una de la tarde, en la segunda parte... Podemos estar rozando quizás los 30 grados, no sé yo si por ahí puedo andar también aquí por elegido, pero lo que es cierto es que vamos a tener un clima que ya hubiésemos querido hace, hace poco tiempo y que va a tocar eh, en el partido, digamos, de, de más emoción por lo que eh, jugamos, lo que se juegan todos, pues evidentemente vamos a contar con una climatología favorable y, y en este caso en Santo Domingo también con un césped. Que, que tú ya lo has visto, Sergio, hace poco, que, que está muy mejorado con respecto. Sí, sí. Ahora mismo yo lo, lo comparo como el que pude ver en la victoria en el partido del 14 de, de enero. Y, y cierto es que el Césped está impecable y que va a ser un partido muy bonito el que vamos a vivir en Santo Domingo, con muy buen ambiente, 
y yo creo que lo que hace falta es que todo se desarrolla se desarrolle con normalidad, deportividad en las gradas, como tiene que ser, respeto entre las aficiones y que sea un bonito espectáculo y bueno y que la competición depare pues el desenlace que sea eh, y a la espera de, de acontecimientos, ¿no? Eh, vamos a ver qué, qué nos da este este domingo y a las 2 de la tarde qué escenario tenemos eh, una vez ya finalizada la jornada. Antes de nada, mandarle un saludo a alguien que seguro que tú conoces, Pepe, porque ha estado mucho tiempo en, en este grupo, sobre todo en el motril, al señor Miguelito, a ese atrás que a una bala y que nos está escuchando desde Salamanca. Así que un saludo, un saludo para allá. Y te iba a decir respecto a lo de la afición, que yo recuerdo, yo recuerdo, y, y digo esto porque ojalá que, que allí haya previsión de cualquier cosa. Yo recuerdo que aquí hay eh, cierto hermanamiento con, con la afición de, de la Unión Deportiva Almería. Normalmente Unión Deportiva Almería y Pauli siempre ha tenido algo de rivalidad. Y creo recordar, y creo recordar que la última vez que se bajó a, a elegido eh, hubo jaleo. Con lo cual, sí. decir que me imagino que eso se habrá valorado allí en elegido, en elegido también. No quiero decir de que haya enfrentamiento, de que se esté preparando algo. Estoy contando lo que sé más o menos de que hay hermanamiento con la afición de, de la Unión Deportiva Almería, que normalmente suele ser vuestra vuestro equipo eh, rival, como aquí se puede pensar como con, con el Linares Deportivo. Y que ad, además, no me acuerdo cuándo fue, pero creo que fue un partido que nos sacaron una roja al descanso a Sergio Ortiz por un cabeza, por un codazo o algo de eso. Y creo que hubo jaleo en la previa a entrar al partido. Sí, me, me llegaron esos comentarios de que pudo, eh, parece que hubo algún, a, algún incidente. Lo que sí está claro que eh, el dispositivo de seguridad pues está preparado y que por tanto va a haber eh, eh, control, va a haber vigilancia. Y, y que se va a tomar todas las medidas para que evidentemente no, ha, no exista ningún ningún problema. En cuanto a la rivalidad, bueno, pues eh, sí, hace años, pero eso evidentemente con, con el salto en la capital del primer equipo de la ciudad a, a, a la primera división, que la próxima estará en la segunda división, pues y teniendo en cuenta que el polideportivo elegido, el fútbol elegido en definitiva, ha caído hasta esta tercera federación, pues ya es de, es de otra manera. ¿no? Eh, yo entiendo que va a ser eh, un partido eh, que se va a afrontar con, con deportividad y, y que evidentemente las aficiones no, no van a estar cerca, van a estar distantes con, con ese graderío de tribuna que es donde va a estar la afición local y luego la afición visitante estará en, en otra zona de, del estadio, en concreto en, detrás de la portería de la portería sur. La verdad que se ve desde ahí muy lejos el, el terreno de, de juego, no, pero se harán sentir no han los... No ¿Por qué no han abierto la grada de preferencia, que también está que también estaba cerrada? Hubiese sido mejor. Pues la grada de preferencia final... Donde siempre se ha ido. Sí, eh, antiguamente, pero esa, ese graderío, eh, Sergio, no se ha abierto, pues yo te diría que prácticamente desde la etapa del, del polideportivo elegido o del polideportivo elegido, por entonces... En, en segunda división, esa grada es que lleva sin abrirse, como sabes, es un estadio abierto, grande Olímpico. y que tiene una, un aforo de 7.800 butacas, pero realmente eh, para, para este partido pues no, no se ha conseguido la, la autorización municipal y finalmente no, no se ha habilitado, eh, no se va a habilitar ese graderío de, de preferencia, que en circunstancias normales habría sido lo más lógico. Y finalmente va a ser en, en fondo, como ha ocurrido con la visita de seguidores visitantes en, en los últimos partidos. Aunque este año eh, se ha compartido graderío eh, en uno de los extremos, eh, en una de, la, de las porterías, digamos, en la zona eh, de, alejada ¿no? de la, la, una afición de otra. Pero en este caso, ante la masiva presencia de seguidores jienenses, pues eh, por seguridad se ha optado por porque sea en el graderío de, de, de fondo, eh, detrás de esa portería sur de, del Estadio Municipal de Santo Domingo. Bueno, para que quede claro que lo ha dicho Pepe, que no será por cosa de ellos, sino por cosa municipal, que el aficionado de Real Jaén vaya detrás de la portería de fondo gol eh, norte, ¿no? Porque la de no, la sur. sur eh, esa sur. No, eh. 
es la portería, la portería sur, porque la portería norte es donde está el videomarcador y allí no hay, no hay gradas. Va a ser, la ubicación va a ser en la, en la, portería, la portería sur. Pues, y el partido y por tanto, la, la entrada. Va. ¿Perdón? El partido tampoco será televisado. No, no. Eh, el, el club ha decidido no, que no se emita como venía siendo habitual por, por la plataforma de web directo y, y por tanto solamente se podrá seguir por, por los compañeros que vamos a realizar la, la retransmisión por, por, por radio y, y en definitiva eh, en este caso pues no, no se podrá no se podrá ver el, el, el partido en, en directo por ninguno de los, de los canales y, y en consecuencia el, solamente se podrá escuchar el partido o vivirlo en directo allí en el Estadio Municipal de Santo Domingo. Pues Pepe, muchísimas gracias, tío, por haber estado este ratito con nosotros. Pues nada, que disfrutemos el, el domingo y por supuesto, pues eh, como el Real Gen va a tener eh, una segunda oportunidad, pues eh, muchísima suerte evidentemente para... Para el Real Jaén y, y, al, y al Juventud de Torremolinos, pues yo creo que en circunstancias normales no se le debe escapar lo que tiene prácticamente en el bolsillo. Y, y bueno, pues eh, su, sería su retorno a la, a la segunda federación y a ver si en poco tiempo eh, entiendo yo que, que lo, los tres contendientes, digamos, de los que estamos hablando, del Juventud de Torremolinos, del Polideportivo Elegido y del Real Jaén, pues estén en esa segunda federación que yo creo que como mínimo el sitio que deben de estar estas tres entidades. Pues muchas gracias, Pepe. Y escúchame, si te sobra una camiseta de elegido, ya sabes que no la tengo. <risa> la, nada, lo tomo, lo tendremos en cuenta. Muchas gracias, amigo. Buenas noches. Encantado, Pepe. Un saludo. Igualmente, gracias. Buenas noches. Pues, Rafa, lo que está claro es que eh... Todo el mundo opina lo mismo. Los remolinos no se le va a escapar el ascenso o se le tiene que dar muy chino, muy chino, muy chino para que siga en tercera división. Eh, la teoría, pues dice y las matemáticas dicen, pues eso, el, ese 4 o 5% ¿no? que le dábamos el domingo, eh, tú incluso era algo más negativo, ¿no? me decías el 1%. Eh, yo sigo pensando que hay un 4 o 5% de probabilidades. Eh, lo único que, bueno, que eh, para el Torremolino eh, está el, ese 95%, que, que yo creo que dentro de las circunstancias normales, pues debe de, debe de ascender. Otra cosa, ya sabes, es lo que luego pues ocurra y, y, y marque yo. En estas cosas yo hasta que no hasta que no ocurre yo soy muy cauto soy muy precavido eh, tengo que verlo muy claro para decir ya estamos en segunda red y, y yo hasta que no se gane el partido o no se empate pues ya es cuando se libera un poco la tensión porque está siendo también una semana de mucho de muchos nervios no para, para los que queremos el, el club y seguimos el club y demás pues te puedes imaginar que, que bueno, eh, llevamos ya muchas semanas eh, dándole vuelta al tema del ascenso, del ascenso y no llega y no llega y no llega. Hemos estado, hemos aguantado hasta la última jornada, ¿no? Eh, cuando parecía que esto iba, iba a ser algo más rápido y, y bueno, y estamos deseando que llegue el domingo para, para por fin ver al Torremolino en segunda, en segunda red. Pero eh, tenemos que, para eso tenemos que puntuar al menos puntuar. Así que bueno, vamos a ver qué tal el, el desenlace. Bueno, por cierto, estáis viendo en pantalla la grada donde van a estar ubicados los aficionados del Real Gen. Está esa pista de atletismo, además bastante pronunciada, con lo cual se va a ver bastante, bastante lejos. Yo no sé el ayuntamiento qué más le dará de abrir la curva, abrir la, la grada de preferencia. Para lo mismo, es que yo he estado en ese campo varias veces y la verdad que la grada de fondo que las pistas de atletismo que son horrorosas, horrorosas. Pues Rafa, el ascenso no se escapa. Lo contaremos aquí. Eh, el huele domingo empate, estamos en contacto. Huele empate, sí. pero escúchame, huele empate desde aquí. 
No, fíjate que no, yo no, no lo tengo yo tan claro el tema del empate. Fíjate que no, no sé, no, yo no apostaría por el empate. Creo que, que, que el Torremolino mmm, va, va a querer algo más. Pero bueno, no sé luego cómo, cómo se dará el, el encuentro. Pero yo no apostaría por el empate. Yo así de primera, eh, mi opinión es que el empate eh, no va... Yo creo que el Torremolino eh, le va a costar, por supuesto, va a ser un partido a cara de perro, eh, va a sudar lo que no hay escrito, va a ser de los partidos más complicados pero creo que terminará sacando los tres puntos. O por lo menos eso es lo que, lo que, lo que deseo. Otra cosa ya pues es lo que ocurra. Nosotros la única esperanza que tenemos es que el Hueto Ortaja agite, agite la jornada, que, que ponerse 0-1 es prácticamente, voy a decir imposible, muy complicado, pero puede ser lo único que dé opciones reales a que a que el Jaén pueda soñar de verdad con el ascenso. Yo lo de lo de Huetor Tajar no lo entiendo. Yo eh, eh, el Huetor Tajar le ganó al Torremolinos. El, el partido antes de la Arena Armilla y en su campo le ganó al Torremolinos 2 a 1. Eh, el, el partido contra la Arena de Armilla es sorprendente. Eh, jugándote lo que te está jugando, le ganaste al líder en lo anterior. No, no sé, eh, hay cosas que se me escapan, el fútbol a veces tiene estas cosas caprichosas que, que hace que, que sea eh, al mismo tiempo de tan impredecible, tan bonito, ¿no? Que, que, que no puede nunca uno saber cuándo y, y para mí ese partido, mmm, vaya, yo no lo he visto, no he visto el partido, pero, pero el resultado me parece, el, el arena es que no se jugaba nada. Pero Rafa, eh, yo por ejemplo cuando lo vi en, en el ejido, a mí me sorprendió que, que el Guatortaje no se fuese ganando. Pero sí es verdad, porque el Poligido es el único partido que lo he visto yo. En ese partido en, el, en especial demostró muy poco el ejido. Pero sí es verdad que en los últimos 10 minutos la sensación era de que al Guatortaje como que le podía valer el empate. Ya no, ya no atacaba con tanta alegría. Y tú no puedes empatar Tú no puedes dar por bueno un empate contra un equipo que la va a estar jugando con él la última jornada de liga. No puedes empatar con el Málaga City a cero cuando otro del equipo que te la va a jugar a final de liga. Es que al final, que la temporada que han hecho es que sí, es mala. Sí. Es que le gana, le gana el Torre Molino que va primero, sí. Esto, esto queda, queda para recuerdo, pero... ¿De qué te vale ganar el Torremolino si luego con los que te juegan las papas no la saca ninguno el verdad? Sí, sí, el cómputo global hace al final que esté donde esté. Si es que no, las matemáticas no fallan. Es así. Yo que sí. Bueno, pues... Rafa, que nos vemos domingo. Me, ya, me va llamando y va entrando en directo. Te voy llamando... Te cantaré, te iré cantando los goles, ya sea de uno como de otro. Yo sé que se espera desde, desde Jaén los goles del Málaga City. Los cantaré como, como bien corresponde. Si te, eh, otra cosa, que... si te decimos otra cosa, seríamos los falsos. Aquí por lo menos somos, somos sinceros. Yo, una cosa es lo que sienta y, y otro es luego a la hora de informar, pues nada. Eh, el gol del Málaga City te lo cantaré como, como si fuera el gol de la, de la final. Y, y nada, igual, y por supuesto también te cantaré los goles del Torremolino en el caso de que lleguen. Así que, así que nada, estaremos en contacto y sobre todo también eh, pendiente de, de lo que haga el Jaén allí en elegido. Y, y yo creo que al final, eh, la jornada, esta última jornada, que en un principio parecía que el Torremolino iba a ser campeón de, de la jornada 28-29 ya. Pues fíjate dónde nos hemos planteado y, y lo bonito que puede ser esta última jornada para el aficionado en general al fútbol, que, que creo que va a ser una jornada eh, espectacular, va a ser muy bonita. Sea lo que sea, ojalá nos veamos el año que viene. Mm, yo, sabes que apuesto por eso y, y nada, ahí, ahí ya sea por la, vida, por la vía corta o por la vía rápida, por la vía eh, larga, perdón, 
pues yo creo que, que los dos equipos se merecen estar en segunda red. El Torremolinos por, por la trayectoria que lleva durante todo el año y el Jaén porque está haciendo una segunda vuelta espectacular y creo que siguiendo en esa línea, en el caso de que, de que finalmente juegue playoff, pues creo que es el máximo favorito. En eso la verdad que ha cambiado ha cambiado la línea, antes no se le ganaba a nadie de los de arriba y ahora ya por lo menos le hemos ganado al Torre del Mar, le hemos ganado al Almería, le hemos ganado al, al Torre Molino. Nos falta ganarle a nuestra bestia negra. Con el malagueño no hay cojones. El malagueño se nos pone delante, nene, y es como ve a la bruja Lola. No entran los siete males. Bueno, todo, todo llega, todo llega. Ya verás como eso tiene que haber algún día que se rompa la maldición. Bueno, pues Rafa, que muchísimas gracias a ti también. Un abrazo, Sergio. Adiós, no, adiós. Pero... Bueno, pues ha pasado por aquí Pepe Fernández, eh, jefe de prensa del Polideportivo Elegido. Ha estado Rafa, eh, community manager de la tribuna de los Pozuelos. Y, y estuvo el primero de todos, el señor Goku, el mago jugador del Málaga City. Falta solo por entrar de lo que yo tenía más o menos planeado eh, Juan Juarmijo que viene de Jerez y en cualquier momento lo metemos dentro. Vamos a llamar a ver si lo coge. Que no lo va a coger, pero voy a intentar. A la persona que más ha creído en el ascenso toda la temporada. Se Señor Tosu, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Eh... Pues la acabo de poner por, por el chat. Digo, si me ha ido a dar ilusión, tío. Así es lo que pasa, es que cuando no depende de ti. Claro, tío. Ese es que el problema es que dependemos de otros y, y no de nosotros. A ver, hay opciones. To... Opciones hay. Tan fácil como que pierde el Torremolino, nosotros ganamos, pero claro. El Málaga City, según lo que ha dicho Goku y demás, si ven que el malagueño va 4-0, no van a correr tanto, ¿sabes? Entonces. Bueno. La clave eh, está en que, por ejemplo, es lo que has dicho antes, que. 4-0, ellos tienen que ir empate. Que vaya el malagueño claro. ganando 4-0 a cuatro tajas. Y que a ellos no vayan sacando un punto, tampoco le vale. A ellos Correcto, tienen que eso. un punto más que el Water Taja. Con eso le vale. Lo que pasa es que todos entendemos, todos entendemos que el Water Taja va a caer en el campo del malagueño. Pero también, sí, tiene pensábamos, todas las también pensábamos que iba a caer en su campo contra el Torremolino. Y le ganó. Todo es que es dos posibles. Todo ¿verdad? depende de Luis Dazo. Todo depende del equipo de Luis Dazo. El Guatortaja es que va, el que va a meter ahí el ritmo en todos los partidos. Si el Guatortaja va ganando, el Málaga City tiene que hacer todo lo posible para ganar. En el momento de que el partido del Guatortaja se decida, y ojalá que sea en los últimos minutos, pff, habrá opciones. Hombre, yo confío. Yo sabes que yo confío y llevo, vamos, toda la semana confiado de que el domingo podemos ascender. Pero es difícil. Es que, vamos a ver. Vamos a repetir otra vez la jugada. A ver que yo te vea. ¿Dónde estás? Que yo te vea. Ya se está cambiando. Vale. Repetimos. El Málaga City. Para salvarse, tiene que soñar con la plaza decimocuarta. Jamás podrá pillar al Mancha Real. Al Mancha Real no lo pilla. El Málaga City solo puede escalar una posición en la tabla que es la que tiene ahora mismo el Water Tajar. Decimocuarta. 
¿Por qué el Málaga City y el Guatortájar sueño con la decimocuarta plaza de la clasificación? Porque todos piensan, todos ven factible que el primero asciende, obviamente, pero es que el segundo, sea Torremolino o sea Real Jaén o sea uno de los filiales, Torre de Armada, la verdad que ha bajado el tanto por ciento de, 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 de la gente de que crea que pueda ascender por la racha que lleva. Todo el mundo confía más en los filiales o en uno de los dos primeros, en una vía larga para poder ascender. Subiendo dos, ascendiendo dos del grupo noveno, el decimocuarto se mantiene en tercera división. Pero es que luego hay una segunda vía. Y esa segunda vía es la del Vélez. El Vélez está con el gotero puesto. Por desgracia, un histórico 1922, igual que el Real Jaén. Por desgracia, el equipo está muy, muy entre algodones. Cogió con pinza. Y se habla y se baraja de que pueda tener problemas para salir en tercera división. Con lo cual, con lo cual, si no fuesen capaces de salir en tercera división, el décimo cuarto se salvaría. Lo que ya no sé yo, lo que ya no sé yo es... El 15, ¿no? El 14. Tú imagínate, y el 15... Tú imagínate que solo sube el primero. Que el, el otro finalista del playoff nuestro cae en una final contra el finalista de donde sea. Si solo sube, si solo sube el Torremolino, bajarían el Guatortaja y el Málaga City. Pero si, pero si el Vélez no inicia el campeonato el año que viene, tercera división, se salva el que mejor posicionado esté, que sería el 14. Que sería el Huetortaja. ¿Qué es lo que pasa? No. Que el Málaga City, a, en igualdad de puntos con el Huetortaja, el Málaga City siempre estaría por encima del Huetortaja. Porque le tiene ganar con la verdad. De ahí es de donde digo que Torremolino y Málaga City no van a empezar una pelea a guantazo. Cuando a los dos le viene bien, darse la mano y que corra los 90 minutos sin que pase nada. Porque con el empate, el Torremolino asciende y con el empate, el Málaga City, si no le gana al malagueño, que repito, que lo normal es que el Huatortaja pierda la ciudad de la, en la Federación Malagueña de Furbo, el Málaga pasaría al Huatortaja. Lo que ya no sé yo. Lo que ya no sé yo es, en caso de que suba el Torremolino y de que suba, vamos a suponer que sube el Jaén, de los cuatro que hacemos playoff, si suben dos y baja Vélez y no compite, lo mismo se salva. Sí, se salva, ¿no? Eh, el 15 sí. también. Correcto. Pero te digo una cosa, si nosotros ascendemos... Que se la machaquen como puedan el décimo catorce y el décimo quinto. <risa> se busca la vida entre ellos. Yo creo que nos vamos bueno. a ir por la vía larga, 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 larga. Y me da pánico enfrentar a los filiales. Me da Eso, tío. pánico. Yo el malagueño, tío. El malagueño es que tenemos mucha mala suerte con ellos. Sí que es verdad que el Jaén viene con una buena dinámica y demás, pero, pero el malagueño ya sabemos que en los últimos partidos hemos perdido dos. Si sí, quiero recordar bien, menos el del playoff que empatábamos allí. Yo no paro de acordarme del partido de Mancharrea. Porque mira, el Toro Don Jimeno te da un baño. Pero en Mancharrea... De Mancharrea, que fue un despropósito. Sí. 
es que hubiera cambiado tanto. Eh, eso no depende de nosotros, es el problema, que no dependemos de nosotros. Y el domingo, pues vamos a estar viendo el partido, pues comiéndonos la uña. Yo te digo la verdad. Pero que el Guatortaja, pero Sergio, el Guatortaja, que el empate también le vale. Imagínate que sale el Guatortaja a encerrarse y el malagueño prácticamente. Bueno, es que el malagueño se juega. Si sale a empatar, el, el si sale a empatar pierde. Si sales a empatar, pierde. Que no te quepa duda. Eso solo lo hace el Madrid. Si tú sales a empatar, pierde. Ya. Yeah. Y si, y si empata el Water Taja es lo único que daría vida al Jaén. Porque con un empate del Water Taja, al que no le vale el empate al Málaga City. Correcto, tienen que salir a ganar. Yo te digo el Water Taja es lo que incluso, vimos. Inc incluso viendo un 0-1 en el Pozuelo. Incluso viendo un 0-1 en el Pozuelo. La radio va a funcionar a última hora. La es radio que va a ser funciona. épico. Tío. Yo ya estoy hecho a que la semana que viene hay un torre de armar al Hay que ir organizando el viaje. Yo estoy clarísimo, clarísimo, clarísimo que... Pero bueno, a ver, no hay que, ba no hay que bajar los brazos. Si, si no conseguimos ascender el domingo, que es muy difícil, que todos lo sabemos. A ver, Jaén viene con muy buenos resultados. Hoy estamos viendo un juego muy diferente al que habíamos en la primera vuelta. Creo que somos, de la segunda vuelta, creo que somos el campeón, ¿no? Déjate de apoyar todos sus playoffs. Ya, ya, eso, son, eso ya me refiero. Un partido muy diferente a cualquier cosa que hayas visto durante la temporada. Porque el año pasado, mira, el Jaén se paseó, le sacó 20 puntos al malagueño, te pones por delante, estás jugando en tu campo y te pinta la cara. Ya, Uy, pero el año pasado saludo, íbamos sobrado. Un saludo, creo que sé quién es, al, al, al Arenas Club. No puede ser, tiene que ser de Armilla, ¿no? No creo que sea el equipo vasco. Es que tiene pinta de ser el equipo vasco, ¿eh? Estaba también MotoGP, Miguelito, desde Salamanca, escuchando. El equipo vasco. Eh, ¿Cómo va esta gente? Yeah. Está un mítico también la arena de, del País Vasco. Eh. ¿En qué división juega? Pues... Está mirando ahora mismo. Estos visten, si no me equivoco, de rojo y negro. Sí, sí, el vasco somos. Claro, eh. Rojo y negro. Campeón. Ya no más que por gusto, eh. Dado un histórico de la primera división. Histórico fundador de primera división. Siete temporadas en primera. La arena de hecho, claro, ahí creo, ahí creo que estuvo jugando Miguel Monte, si no me equivoco. Y de monte estuvo jugando ahí. Esta gente que categoría. Pues será en tercera. Carlos. No, en segunda federación. Gracias. Pues tú verás. Madre mía. Que polla es pintada en la arena, en la arena de hecho, aquí escuchándolo, la verdad. Y, y la Unión Bolivense. Y tú me dices la Federación Española de Fútbol. Sí, sí. El sorteo de Copa. Ya está, Copa. Están ya vigilando al Jaén para la tercera ronda del playoff. No, porque están en segunda red, no se enfrentan a ti. Están en segunda red. Ah, verdad, verdad, verdad. Además, se me ha ido, se me ha ido ya. Y además, no sé cuántas jornadas quedan, pero. Le queda. ¿Cómo va? A cinco... A cinco puntos del mítico Izarra. Va el... El dodécimo. 
A mí anda que el grupo también. Eso es Miga Monster delantero, claro. Juegan de rojo y negro también. El arena de armilla se crió por el arena de hecho. No lo sabía yo. Yo te apaño la camiseta. <ríe> Gran amigo de Marmolejo. En 2015 Migue jugó allí, correcto. Están ojeando. ¿Han terminado la liga ya? No, en segunda red no han terminado la liga. Sí, la ha dicho, la dice, hemos terminado la liga ya. Es verdad, claro, se ha cedido el, el Hércules, la primera red. Claro, y estuve viendo el otro día también a la Unión. Terminó ya. Pues escúchame, al Vasco, si quiere entrar que lo diga. Le pegamos un telefonazo y que no hable de Riondo si lo conoce. <ríe> Lo mismo ha venido a darnos una camiseta en la Arena Club. No lo sabemos. O lo mismo quieren hacer la pretemporada con nosotros. A ver dónde está. Vamos a llamar. Venga, vamos a llamar. No te vayas, Tosu, porque quieres preguntar algo. Vale, vale. Ay, no lo he guardado. El teléfono, no lo guardar el teléfono. Está toda la tarde hablando con él y no lo guarda el número. Vamos. Bloquear contacto. No, contacto. Aquí está. Por cierto, ¿tú hablas con Kike para bajarte para abajo? Sí, ya está todo hablado. A ver si se actualiza. A ver si se actualiza. Vale. A ver, te lo llamo ahí y te meto a ti. Lo llamo ahí y te meto a ti. Vale, vale. Sin problema. Le colgamos a Tosu. Vale, ya tenemos por aquí a Ojo Armijo. Vamos a meter a todo su estaba adentro. ¿Eh? Todo su... Vamos, vale. Y ahora tenemos por aquí. Bueno, pues tenemos por aquí al, al secretario del Consejo de Administración y el nexo de unión entre la Peña y el club. Al señor Juan Jormijo. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. ¿Qué pasa? ¿Cómo va el viaje? Ya estamos aquí, ya estoy, ya he llamado tiempo a dar incluso una formación primera, ya estamos tranquilos, ya después de, del viaje y demás. Así que bien, aquí estamos en Jerez y nada, lo que tú me digas. Pero tú vas el domingo al partido, ¿no? Hombre, claro que sí, me voy de aquí directamente, de aquí de Jerez a la frontera, tiro para allá para, para el ejido, sí. Ya se ha quedado todo planificado para, para el domingo por la mañana, para que vamos para el viaje de, de los aficionados y, y nada, queda mañana por eh, vender las últimas entradas que, que finalmente no van a ser todas las que me hubiera gustado, pero bueno, eh, seguramente eh, mañana se vendrá también un buen topo de, de entradas. ¿Cuántas entradas han y cuántas entradas van vendidas? Pues escucha, entradas... Se escucha un jaleo y no sé quién es, pero se escuchan unos golpes. Bien, todo suyo ha cortado el micro. Dime, Juanjo. Pues nosotros solicitamos al elegido 800 entradas, eh, pensando, bueno, porque pues obviamente un partido como que habría la posibilidad de que de, no queríamos dejar a nadie sin en su entrada. Entonces, quisimos pecar de, de, de pedir cuantas más mejor. El eh, elegido no ha puesto ningún tipo de pega en cuanto a eso. Y, y bueno, ahora mismo van en torno vendida en torno a las 200. Entonces, esperamos que mañana pues haya una reunión importante y, y lleguemos por lo menos a las 300, 300 entradas vendidas. Hombre, siendo sincero, Juanjo, a ver quién es el equipo listo que mete 200 personas en un campo a 250 kilómetros de tu casa. Yo te digo una cosa, para mí los 200 que van son los 200, 200 valientes, pero igual que han ido durante toda la temporada, eh, se han estado movilizando 
la gente en sus coches particulares, tú particularmente te estás movilizando con tu vehículo a todos los sitios, es que eso, es que, eh, es que la, la valía que tiene el club es esa, precisamente esa. Es la gente que, que se desplaza a los sitios eh, sin importarle el gasto de dinero, sin importarle, en este caso, por ejemplo, sin importar, aunque, sabiendo que, la, que las posibilidades son, son mínimas, pues ahí vamos a estar 200, 300 lagartos gritando y apoyando a nuestro equipo a, hasta el último minuto. Yo llevo más de 10 años ya, <ríe> perdiéndome sobre el partido de Melilla. <ríe> Yo unos poquillos sí. kilómetros llevo ya en lo harto. La verdad es que la afición del Jaén no es la típica que se apunta a un equipo eh, cuando, cuando se avecina fiesta. Es decir, como tú bien has dicho, el Real Jaén tiene casi los mismos seguidores fuera de casa y son muchos, da igual que sea la primera jornada, que sea la última jugándote unas mínimas opciones de ascenso. Así es. Yo, bueno, eh, me voy a... La, es que la aficionada del Real Jaén, eh, ahora que se lleva tanto el tema de, de los memes y los gráficos, esto que hacemos, eh, si recordamos los oyentes, ¿no? el, el típico gráfico dice me ilusiono con el Real Jaén, me desilusiono, me vuelvo a tal, me vuelvo a enganchar. Y es una espiral. Es que al final la aficionada del Real Jaén como he vivido tantas cosas, al final eh, eso, eh, esa espiral es la realidad. Es decir, me desencanto, me vuelvo a enamorar, eh, pero no pierdo, no, pero no dejo nunca a mi equipo. Me abono otro año tras año, eh, sigo siendo fiel y aunque por lo que sea, las circunstancias, pues bueno, pues me desilusiono, me hago, me quito de abonado un año, al año siguiente meto a siete abonados del tirón, que es que el abonado del Jaén, el, el aficionado del Jaén es que es, es así, es así, es, somos... Yo siempre digo que, que somos unos enganchados. Yo te digo, somos unos, somos unos enganchados. Este equipo da pena de verdad el potencial que puede tener en una segunda división, en una primera división. Porque estando en tercera, el año pasado me parece que había 5 o 6.000 socios. Este año, no sé si van 2.500 3.000 personas prácticamente a todos los partidos. Eso, hay equipos en, en segunda división que no son capaces de meterlo. No son capaces de meter a mil personas en su campo. Si este equipo, si este equipo llega un año, llega un año en que, en que se apuesta de verdad. Y cuando digo esto, quiero decir que no te da, no te da el, el éxito asegurado. Pero ya estamos viendo como Marbella, como Torremolino, que diga voy a por lo mejor que haya en el mercado. Que lo hizo Tomás Membrado el año de Germán Crespo. Y nos quedamos a las puertas. Precisamente, el único año donde los primeros no ascendían. Los primeros tenían que jugar playoffs. Que somos desgraciados hasta sí. para eso. Efectivamente. Pero, pero este equipo ya le está tocando. El Castillo estuvo un montón de años. Pero es que nosotros llevamos ya también una pila de años. Yo creo que ya le va tocando al Jaén, aunque sea por inercia, quitarse del medio de la tercera división. Ciertamente es lo que lo que tú comentas, es decir, el Real Jaén, pues bueno, es un club que, que por historia pues siempre ha estado entre la segunda B, tercera, la segunda división, la mayor mente del tiempo, ¿no? Pero el, la oficina del Real Jaén, es decir, eh, la herencia que nosotros hemos cogido de nuestros mayores eh, es, es esa, es decir, es la de continuar a pesar de, continuar a pesar de... Y, 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 y ciertamente eh, hay que decir las cosas conforme son. Es decir, el aficionado en los últimos años pues, se ha sentido maltratado en, lo, en, 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 en el sentido de que, de que las cosas no se han hecho bien en, en, en el club. De que la, en, y todo eso ha, ha pesado a, a una propiedad, todo eso ha pesado a pesar de... de es decir, cuando algo va, va viciado negativamente, pues al final mmm, las cosas pues van a su, van a van caen, caen y al final pues bueno pues al final lo que hay que hacer con el aficionado del Real Jaén que es un aficionado que cuando cuando se le da está eh, lo que tiene que ver ahora es unos años en los que vea que hay que hay una progresión yo eh, ciertamente es lo que pienso es decir pero en todo, en todos los ámbitos y sobre todo yo en mi parcela es la, lo que estoy intentando transmitir en, el, en este año es, es intentar transmitir tranquilidad Tranquilidad, luego los resultados podrán acompañar, podrán acompañar, no podrán acompañar, pero hay que dar tranquilidad. Eh, ¿Que el Real Jaén necesita ascender? Pues claro que necesita ascender y que un ascenso le, le, le serviría no solamente a nivel eh, institucional, sino a nivel económico. Pero bueno, hay que también bueno, luchar también nivel, porque el club... A, a nivel económico, yo creo que sería más ruina estar en segunda que estar en tercera. Porque 
No, los ingresos, los bueno, ingresos van a ser los mismos y los desplazamientos son todos mucho más... Sí, más pero, eh, pero, pero el, el, el supuesto del ascenso, ya sabes tú, que, 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 que revoca una, una cuantía de dinero para el club que, que puede venir bien para, para ir recortando las deudas que tenemos. Así que, que todas esas cosas también favorecen. Es decir, el ascenso puede suponer en gastos a largo plazo, o a corto plazo, pero, pero también supone un, un ingreso a corto plazo que es importante conseguir. Es decir, las cosas como son. Y cuanto más ascenso consigamos, obviamente, pues más salud podrá tener, o sea, más rápido recuperará el club la salud eh, económica. Pero eso no quiere decir que a nivel social, a nivel eh, de masa social, eh, el club tiene que, tiene que dar la tranquilidad, el club tiene que luchar por, porque el abonado esté tranquilo, porque baje a ver a su equipo eh, y que baje y que disfrute también de, 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 de buen fútbol. Entonces, mmm, eso es lo que, tiene, lo que tenemos que luchar. En, en, ya se ha comenzado, ya se comenzó en, lo, en los últimos años. Eh, y hay que conseguir y hay, y hay que ir aumentando cada año más para que el aficionado solamente se dedique a hablar de fútbol, no hablar de otra cosa. Para eso, lo único que necesitas es que te entre la pelota. Mientras que la pelota funcione, mientras que la pelota funcione, la gente nadie va a hablar de, de otra cosa. El problema es que ya son muchos años en tercera. Ya, claro. yo, yo ya he llegado a un momento, yo ya he llegado a un momento en que este año. En la época de Fajardo yo ya decía, mira, si, si tenemos que ascender con este juego horroroso, de haber pelotazo y pelotazo y pelotazo, yo le compro ese juego horroroso del pelotazo a Fajardo. Es que ya hemos llegado a un punto en que dices, me da igual como sea. Es que me quiero ir de la tercera división ya. Es que estoy harto de ver a los mismos equipos siempre. Estoy... La gente de, de mi edad, de los 30, 35 años, lo que estamos acostumbrados es a ver a Rueda, a Geni, a Riaga, a Campo Cobre del Palencia, a subir a Ponferrada tres veces en dos años, a meterte en el campo del huracán, allí a, a, a rezar todo lo que sabía por estar de, de no perder y de, y de conseguir un ascenso, de cruzar a España entera para ir a ver el, el Candace Po allí en Lleida. Eh, al fin y al cabo, lo de mi edad, yo la tercera división no, no la conocía. Y. Y parece que, que va a ser como, como... Yo soy del 87, Carreto. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Cerquita de los 35. Y quiero decir que tú bajas tercera y el primer año que bajas dices, mira, nosotros vamos a ser el Atlético de Madrid o el Betty o el Sevilla de, de turno que baja a, a, tercera división, a tercera división, echa un año, dos como mucho y para arriba otra vez. Nos paseamos, llenamos los campos, avasallamos a, a todo el equipo y ascendemos rápido, que es precisamente lo que ha hecho el Torremolino este año, bajó y otra vez para arriba, el Marbella bajó hace poco y otra vez para arriba, pero a nosotros en él es que nos han puesto grapas en los pies y es que no nos dejan salir de tercera ¿eh? la, Lo que tú has dicho eh, por unas por una veces por, porque no entra la pelota, por otras veces por, por las circunstancias de la, también los arrastres de, la, de, de los descensos que tampoco nos han acompañado y, y, y sí, estamos ahora mismo ahí en esa, esa situación que, que hay que revertir ya y ojalá sea cuanto antes, ojalá sea el domingo. ¿Tú crees? ¿O estás conmigo yo creo. Un empate? No, yo creo. Yo, yo quiero creer. O sea, quiero creer y creo. Es decir, en esa disposición voy a ir a, a elegido. Eh, porque luego eh, sea la circunstancia de que en este caso, de que la, los factores externos no favorezcan al, al Real Jaén, pues en este caso nosotros no dependemos de nosotros mismos. Pues mira, pues si al final el Málaga City no puede ganar al, al Torremolino. Y, porque yo estoy, convencido, yo estoy convencido en que nosotros vamos a ganar el domingo. Y yo sí, también, eso sí estoy seguro. Y yo también Entonces, bueno, vamos clarísimo. Y más con la baja de Godino, que es medio equipo. Entonces, eh, ciertamente el otro día, cuando estuve yo ahí en, en el ejido, eh, lo que me transmitían ellos a mí era Juanjo, es que no jugamos la vida ¿eh? nosotros no jugamos igualmente, entonces bueno, pues vamos, vamos a ver un partido muy disputado seguramente en el que los dos equipos van a ir desde el minuto vamos, del primer minuto a, a por el resultado a favor y, y vamos, yo estoy convencidísimo de que el Jair va a ganar, entonces bueno, vamos a depender de vamos a estar como, como en, en, en Orense, con, mirando el dispositivo mirando la radio, en este caso no la radio en este caso mirando lo, el, el móvil y y esperando que se mueva el marcador de cara a, del Málaga City. Yo bueno, la esperanza el, que tengo... Lo, el elegido yo lo que está yo, salvado. Como, mí, ¿eh? El elegido está salvado. Bueno, pero incluso los Arat le pueden perjudicar, ¿eh? O sea, que, que va, que va, de... que, que va. En la vida, el, 
a un 99% el ejido está salvado, las rastras no le entran. Las rastras no le entran. Está... Yo, ya digo, yo, eh, esperemos, vamos a esperar un, un partido disputado. Yo lo tengo, lo tengo, lo tengo claro. Lo tengo muy, muy claro. Y, y, y ya te digo, eh, yo cuando me preguntan, me han preguntado esta semana, yo quiero entender que obviamente que, que el Málaga City va a salir a ganar. ¿Por qué? Porque el otro día cuando va, en, quiero entender que el otro día cuando, cuando le empata el Toro Jimeno, si hay un equipo que no quiera luchar por la permanencia, eh, no, no mete el tercero. No sé si explico. No, no, no busca el tercer gol. Es mi, esta es mi opinión personal, no la, no la opinión de, del secretario del Consejo de Administración, sino es mi, mi opinión personal. La que, la que yo me convence hoy a mí mismo para decir el domingo seguimos el ascenso. Entonces, quiero pensar que el, el Málaga City se va a dejar el, el domingo por todo lo que pueda para, para conseguir permanecer en la división. Yo por lo que tengo en entendido, yo por lo que tengo entendido, eh, hay jugadores que, que, que han reconocido que están preparando el partido para ganar. Pero luego es verdad que, como bien ha dicho Goku antes de que entraras tú, Van a estar pendientes de lo que pase en otros campos. Si el Guatemala si eh, no, no, va perdiendo, ellos no van a hacer ni, ni por dónde para pegar, pa pegar leche. Es que, es que le vale el empate a los dos. El problema es que le vale el empate tanto a los Torremolinos como, como al Málaga City, porque el que más complicado lo tiene es el, el Guatemala. El Guatemala contra el malagueño es que tiene un hueso muy duro de raíz. Bueno, pero en estos partidos en los que es que el último partido y es que el fútbol es fútbol y es que eh, eh, el Huerto puede perfectamente ponerse 1-0 y, y, y ponerse 1-0 ya trató tras tocar el otro partido. Si es, que esto es, es que esto es la magia del fútbol. Esta es la magia del fútbol. Y la magia del fútbol es la misma magia que nos hizo vivir el domingo pasado el, el 2-1. Es que está, es que es así. ¿Tú sabes dónde van a colocar la afición de Real Gay? Sí, eh, van ahí en preferencia. ¿No? En principio fue lo que ahí me transmitió el, el rodilla, el de eh, Oscar, el encargado de, de, del tema de la gritación y, y la entrada. Según ha dicho el jefe de prensa, Pepe Fernández, el ayuntamiento ha dicho que tienen que ir al fondo. Pua, me el fondo estoy tirando... que está a tomar por culo de la portería. Me, me estoy enterando ahora mismo por ti. <risas> que el ayuntamiento no ha habilitado la zona de preferencia que lleva cerrada desde que estaban en segunda división casi. Pues poco te puedo decir, más que me acabo de entrar ahora mismo. Ya está, bueno, ya está, que nos sitúen donde, donde ellos quieran. Eh... Yo lo que sí puedo decir es que nosotros hemos sido totalmente corteses siempre con todos los equipos que, que han venido a la victoria y, y así estamos recibiendo la cortesía de los demás. Luego, a la hora de la verdad, yo, yo te digo, esto como todo, pues dentro de, de la casa de cada uno pues hay cosas internas que se pueden decir, cosas que no se pueden decir, pero particularmente yo soy una persona de palabra, yo soy una, palabra, una persona de palabra y, el, y al que yo le he dicho que va a tal sitio en el campo de la victoria, luego ha tenido un sitio en el campo, en el campo de la victoria. A mí me gusta que la gente sea así. En este caso, pues, bueno, me estoy tirando ahora mismo por aquí, por ti. Y bueno, pues, está, pues eh, no nos ajustaremos a lo, que, a lo que el ayuntamiento estipula. Que es que a veces también te digo una cosa: yo mi sentimiento puede ser el de ya preferencia, pero si el ayuntamiento, como bien indica el club, eh, indica que tenemos que ir al fondo, pues nos iremos al fondo. Bueno, pues ya está, Juanjo. Nos veremos el domingo por allí. Pues sí, yo llegaré justico, pero sí, 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 pero no, no veremos y espero que espero de verdad que consigamos el ascenso y animar, por favor, a, a todo el, a todo aquel que esté todavía con cierta duda que, que se anime. A, porque una cosa que sí he podido notar, en, en, sobre todo en esta última semana, eh, eh, es que la afición está algo más unida. No voy a decir que está totalmente unida, pero está algo más unida. Y creo que en ese algo más unido, pues en el caso de que no consigamos ascender, pues iremos mmm, a romper mucho mejor al equipo en, en el, en el playoff. Porque siempre, sí tengo claro una cosa, es que el equipo, el equipo necesita la afición. El equipo necesita la afición y creo que el equipo está demostrando en los últimos partidos que, que, que hay buen fútbol, que hay ganas de, de divertir y, y nosotros tenemos que, que, que gritar desde el campo, gritar y empujar porque... Eh, 
Eso se nota, eso se nota. Y si habéis escuchado alguna vez de la última entrevista a Fran, eh, el nuevo, nuevo propietario de, del club, eh, lo que pide es que el, el aficionado baje a, a, a apoyar, es decir, que baje a apoyar, porque el equipo se siente mucho más respaldado. Entonces vamos a intentarlo. Vamos a ver. Qué pena, no puedo acordarme de los dos partidos. De Mancharrea sí, y bueno. de Don Jimeno. Qué pena, de verdad. Pero, pero bueno, eh, pensar en el pasado tampoco mueve, mueve mucho, porque si pensamos también que el año pasado también se nos escaparon los puntos en Porcuna y, fuah, y que, que, que pienso que al final tenemos que pensar en, ya en lo que tenemos eh, adelante y, y, y ya está, y, y apoyar al equipo y, y, y ya está, y, y, y estar convencido de que se puede conseguir, que el Real Jaén puede conseguir los, los, los los objetivos que se lo ponga, que lo, que lo hemos disfrutado, que lo hemos disfrutado y como lo hemos vivido nuestra carne, pues ya está, pues vamos a intentar que, que sea por el lado corto, que no puede ser por el lado corto, pero vamos al largo, y, pero todo unido. Yo ojalá, ojalá, yo le he dicho a mi mujer que si ganamos, que no me espere para comer y que me espere con la ropa preparada, la maleta hecha, que salimos zumbando de roquetas para Jaén. Así que ojalá. <risa> A mí, me tocará, a mí me tocará pedirme el día al día siguiente, porque <ríe> creo que como hacendamos el domingo, mmm, es posible que yo no llegue ni a mi casa. O sea que... Ahí lo lanzo, ahí lo lanzo. Yo me parece a mí que ese día la cabra le vamos a dar efectivo. Si hacendamos el domingo, yo que... la cabra se va de efectivo. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues gracias, Juanjo, hacemos la siguiente cabra, hacemos la siguiente, hacemos la siguiente cabra, aunque sea a los dos días en el campo, ya está, ¿eh? ¿Qué hacemos? <risa> cuando, cuando respiramos, cuando nos dé la vida. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pues muchas gracias, Juanjo. Nada, un saludo a todos y, y nada, gracias por la labor que hacéis eh, por apoyar a la Arja en, en, en todo y, y ya está, que sigamos trabajando juntos, que es la única manera de, de conseguir de conseguir los objetivos, ¿vale? Fuerte abrazo a todos. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Una cosa es verdad. Esto para nosotros no es un trabajo. Es un sentimiento. Por eso, sana con gusto no pica. Se acaban ya los participantes. Hemos tenido a Goku. Málaga City, hemos tenido a Pepe Fernández, Poligido, hemos tenido a Rafa, Pozuelo y, y hemos cerrado la noche con, con un directivo de Ralph Hain, que es el secretario, no, es que no me equivoco al decir. Secretario del Consejo de Administración, el encargado de nexo de unión entre las peñas y el club. Yo creo que está bien la noche. Yo creo que está bien la noche. Por cierto, Agustín ha renovado en Don Jimeno. Yo sigo pensando que salvo que ocurra algo en la Federación Malagueña de Fútbol, en el Pozuelo va a ser un empate con una casa, como la Catedral de Grande, y que en el Ejido gana el Jai. Pero uno. Eso es lo que yo creo. Pues... Sí, madre mía. Escuchamos a... a Roberto Peragón, que es el único que nos hemos hablado nada dentro de la noche. Escuchamos a Roberto Peragón y con eso nos marchamos. A lo que digáis lo contrario. Mientras sí, mientras no. Peragón. Pues anda. Toca. Por el entrenador, el último partido del año, de la temporada o de la liga regular, ¿no? Sí, sí. A ver, esperemos. Yo me, en mi cabeza estoy pensando en más partidos, pero el corazón, pues, esperaría que fuera el último. Ya. 
cómo se presenta el partido, porque no sé, lógicamente, ustedes van a jugar en el campo de, de elegido, pero de alguna manera también van a jugar ustedes en Torremolinos. Pues se plantea, como hemos planteado todo, lo que, que controlar lo que dependemos de nosotros mismos y a partir de ahí, pues, ver qué pasa o pues, cuáles son las circunstancias, pero siempre hacer primero los deberes, porque el rival eh, te marca que los últimos partidos están siendo buenos. ¿Con qué, ¿Con qué bajas cuenta el equipo? ¿Cómo están evolucionando con el equipo? Pues en principio hemos recuperado a varios jugadores del otro día y la única situación un poco más, un poco más compleja es la de Spin, que se está complicando un poco la recuperación. Hablemos un poco de, del partido y sobre todo, si no tanto del partido, de, de las sensaciones con las que ustedes van a, a elegir después de lo ocurrido aquí contra el Torremolino. Ha sido una semana que me antoja de, una, de un subidón de adrenalina importante. Sí, por cómo, por cómo fueron los acontecimientos sobre todo, creo que el planteamiento del partido contra el, bueno, el, partido contra el Torremolinos, el, el guión bueno, fue un poco como, como el que tocaba, ¿no? no era el esperado, porque creo que el equipo hizo muy, muy, buen, muy, muy buena primera parte y en segunda parte el equipo se cayó un poco a nivel un poco no sé si físico, porque hubo mucha lesión de Álvaro del Tobillo, eh, tuvimos que hacer algún retoque más por alguna sobrecarga que apareció de algún otro jugador, y eso condicionó que acabáramos el partido con muchos jugadores fuera de posición. Ya partíamos con alguno fuera de posición, y eso encima se juntó, pasamos un poco el arreón del, del Torremolinos, que eso lo pasamos, y cuando empezamos a tener algún contragolpe, en la siguiente jugada fue cuando nos, nos hacen el gol o, o nos meterían su gol. Ahí parecía que estaba todo en contra, y salió un poco lo que habíamos hablado durante estas semanas. El tema del grupo, el tema del equipo, saber que hasta el último final, hasta el último minuto hay tiempo. Y eso lo, se ha hablado en el vestuario y, y una vez más los jugadores lo han plasmado sobre el terreno de juego. Y eso es muy complicado y eso es lo que de alguna manera yo quiero transmitir aquí en rueda de prensa porque están haciendo un trabajo encomiable, porque es digno de elogio. Yo sé que eso no se ve muchas veces, pero creo que se percibe, ¿no? Y ese aura que ha cambiado viene por eso, por ese esfuerzo que están haciendo estos chavales. Pero yo sigo dando entrenadores... Eh mismo capítulo que los jugadores han declarado durante la semana, ah. por lo menos declaraciones que me han hecho a mí, sí. hablaban no de titulares, hablaban de equipo, hablaban de plantilla, hablaban de que incluso con las bajas que ha habido, mm. como la gente se ha transformado, la gente ahí tiene a, a Moyano que ha jugado muy bien de central, sí. o incluso eh, Miguel que jugaba de lateral o de sí, derecho de izquierdo. <risa> incluso, la, incluso que acabó de lateral derecho, que eso es... Ahí es donde voy, digo, ahí es donde voy. Precisamente se habla de eso, de conjunto, de plantilla, sí. de ánimo común. Eso yo no tengo más que palabra de admiración por ellos, porque desde que hemos llegado, eso es lo que se ha transmitido aquí y es lo que veo. Entonces, eso es lo que tiene que primar y lo que tiene que primar en todos los campos, tanto con el, contra el poli, contra lo que venga. Que eso está, que lo están haciendo y en el día a día es así. No, esto no es una pantomima de un momento determinado. Los jugadores están comprometidos al 100%. Sigo sin echar ninguna bronca ahí abajo, eso quiere decir que, eso, que, que ellos lo están trabajando y que esperemos que los resultados vengan. ¿Quién iba a decir que al final de la primera vuelta que el Barça no iba a llegar ya con una opción bastante remota, con opciones de, de, de la gente? Sí, bueno, es lo que digo, al final ellos han hecho el esfuerzo y ese, y ese fruto de, de ese esfuerzo y ese, y ese día a día les ha llevado a ellos. Eh, la categoría es complicada porque al final todos los partidos son, como son complejos. Eh, este fin de semana nos enfrentamos a un rival eh, que lleva la trayectoria también, desde que hubo un cambio de entrenador, una trayectoria muy positiva, no ha perdido, el entrenador que está no ha perdido, y donde ha habido un cambio también de chip en ese equipo, donde ha conseguido prácticamente la falta de, de poco para conseguir la permanencia. Hablaba Eduardo también de, 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 de subidón, porque mm. la historia de Torre más que por la victoria también por cómo se consiguió al final, mm. pero yo creo que eso también se puede trasladar a, a la gente. ¿Qué, qué esperáis de, 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 de Pues sobre todo lo que hemos llegado, lo, desde que hemos llegado, esa unión que se está trans transmitiendo en el vestuario, esas ganas de hacer, ese confiar en un proyecto que se están cambiando muchas cosas, que ellos creo que poco a poco se están dando cuenta, eh, pues... Eh, Entiendo la indignación, entiendo las críticas, entiendo el pasado, pero que no se puede ir del pasado. Que si todos queremos un Real Jaén en una categoría superior y mejorar, hay que aportar cada uno su granito de arena. 
estoy convencido que ese tipo de cosas tienen que pasar, igual que en los momentos de fortuna tiene que haber en los equipos campeones y en los equipos que pasen determinadas cosas. No, no conozco ningún equipo campeón del Mundial que no haya pasado en una tanda de penaltis o que no haya perdido un primer partido o que no haya hecho así. Entonces, esos momentos complicados se pasan juntos y se pasan hacia adelante. Esa unión tiene que estar siempre. Los de afición de equipo, equipo afición. Y que ellos sepan que, que se está dando abajo y que esperemos que se transforme en el césped. Analizamos si le parece el partido. No solamente el partido de ustedes, sino también el partido de, de, uh -huh. del Torremolino. Evidentemente, yo lo he explicado que el elegido tiene que ganar o va a intentar ganarle a ustedes para asegurar la permanencia. Ustedes tienen que ganar y, por otro lado, eh, tiene que dar lo que se tiene que dar en Torremolino. No sé, ¿cómo lo ve usted, cómo lo ve usted en, en, en forma conjunta o de forma separada? ¿Cómo analiza usted la jornada en sí? Es que lo analizo sencillo. Intentar ir a, a giro a que mi equipo esté lo mejor posible, sabiendo que puede ser eh, una opción de camino corto, en el cual tenemos pocas posibilidades. ¿Sí? Y, y, y esperar que si el, el equipo siga demostrando lo que viene demostrando que hay jugadores con muy buen pie que hay que el único partido que he visto que nos ha faltado ha sido un campo pequeño cuando, cuando igual ha habido menos espacio el día del Pedro de Jimeno esa cual, calidad que apareció el otro día esos partidos eh, pero es muy complicado, se están pidiendo cosas a, a jugadores que las están haciendo y que las tienen, entonces bueno, vamos a ver si conseguimos que eso se transforme en todos los, camp en todos los campos de fútbol ¿no? Entonces, si es posible que los jugadores sean capaces de en todos los campos de fútbol hacer esto, sería muy, muy importante. Entonces, eso es lo que controlo. Eh, que el Torremolino, pues hombre, yo creo que el Torremolino es ver a jugadores con la camiseta puesta de campeones, eh, cómo acabó todo, pues al final eso es un palo fuerte. ¿no? Porque al final, cuando estamos jugando por arriba, ellos tienen la obligación de ganar y nosotros también. Bueno, vamos a ver de esta manera quién es el que tiene más argumentos. Va a ser el último partido de la temporada, pero bueno, es más que probable que, que no lo sea. Puedo contar con, con el equipo de Chile, ¿no? Sí. Creo que Mario Marta, estoy viendo de nombre. Hay cuatro. Lozano. No, Mario Oscar también ha, está por allí y hay, hay otro jugador más, sí, pero bueno, al final. ¿Tiene en cuenta eso? A... Claro, se tiene en cuenta. <ríe> a ver, aquí venimos a trabajar. Yo, yo estoy aquí todos los días trabajando, entonces tenemos en cuenta casi todos los aspectos eh, que podamos tener en cuenta. Mm. Eh, lo bueno es que una vez que se pase. Esa jornada, los, los jugadores están limpios, pero ten, hay que tener cuidado sobre todo de que una tarjeta amarilla te condicionaría el primer partido de playa. Ya, va a jugar con eso entonces. Depende del partido, evidentemente lo tenemos en cabeza, igual que si el partido va favorable, poder dar más descanso a jugadores también es importante. Entonces, nosotros jugamos un poco con todo, creo que se está viendo cómo plantea el partido de los rivales, si el rival tiene la necesidad. Eh, entiendo que también, por ejemplo, el poliegido ellos también dependen de muchos resultados, a ver qué partidos se van dando. Bueno, al final dependerá mucho. Entonces, creo que la mejor manera, y como lo he llevado siempre, es intentando hacer pulos de veres y el resto... Tengo alguna experiencia personal de jugador, nos tenían que dar cinco resultados en contra para nosotros no descender y nos salvamos en el 94, luego un gol de penalti. Entonces, nunca me gusta depender de los, de los demás. Porque el caso me da la impresión a mí, yo termino, que... Este partido, como todo, eh, empezará en el minuto 80 y acabará a partir de los minutos 90. En la recta final ah, de los partidos, sí, bueno. es cuando se va a empezar. Bueno, nosotros esperamos, yo esperaré empezar antes. Empezaremos a esperar el primer minuto, lo que, lo que le estaba diciendo. Es una cuestión más tranquila. El otro día, una bueno, de las cosas que fue pues, positivas fue poder ver el partido desde la grada. Me dio una tranquilidad extra y un plus extra para poder estar tomando las decisiones y ver las cosas un poco más claras. Entonces, pues esto es un poco lo mismo. Vamos a ver si podemos esperar y condicionar también al otro resultado. Es decir, que antes marque también será un, un, un palo para, para el otro rival. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se da la jornada, que como esto fútbol es imprevisible. Después de, de venir usted que viene de fuera, ¿se podía imaginar llegar a este momento de tensión, de nervio y sobre todo, como no, de alegría? Porque el equipo se ha revolucionado, no hace falta que yo lo diga, ¿no? Ahí están los resultados y ahí está el, el reenganche de la gente que se está demostrando con la afición que va a viajar. Dicen que tres, cuatro autobuses van a estar de aficionado a Almería. ¿Se podía usted imaginar este entorno y sobre todo esta situación en el último partido de Liga? No, no, como a ver, dentro de lo que me planteaba cuando empecé a analizar a, a Real Jaén en todos los, todos, los, todos los partidos que pude observar, nunca me hice ningún, no hago planteamientos a futuro. 
no, es una cosa que en mi día a día no, no me hago planteamientos porque como son tanto ha pasado tantas cosas y tantas circunstancias, depende de los números, los puedes llevar para un sitio, los puedes llevar para otro. Simplemente intenté, desde que llegué, enganchar a, al equipo con la idea de juego. Lo bueno es que las dos cosas van bastante unidas, tanto la idea mía de juego con los jugadores que tenemos. Eh, creo que bueno, eh, el único punto negativo, que en este caso ha sido la pérdida de algunos jugadores en determinados momentos por lesión o por temas de algún tipo de fatiga que, que venía arrastradas y demás, y eso de alguna manera, bueno, pues son cosas que te dan mucha rabia. Y se han dado los partidos como tenían que venir, es decir, lo he comentado varias veces, ha sido como una pretemporada donde los rivales han venido un poco ajustando también al estilo de juego, donde, ha ido, donde hemos podido tener una progresión a lo que el equipo se estaba dando, ha habido una progresión en cuanto a, un poco a, a lo que sería mi metodología de juego, los jugadores han estado respondiendo desde el primer día sin ningún tipo de duda, ya han creído en todo y están creyendo en todo lo que está diciendo. Nunca me imaginé tener que fuera todo tan, tan positivo. No, no, una cuestión yo creo que es de pesimismo, ¿no? Y siempre te pones un poco... Entonces, bueno, seguir, en seguir la misma línea, pensar en... Como digo, yo pienso y me estoy planificando evidentemente para el camino largo, porque considero que es lo más objetivo y lo, más, y, y lo que me hace estar con los pies en el suelo. Que depende de lo que depende de mi trabajo. El resto, pues ojalá, ojalá podamos ser otra cosa.